Très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de votre programme Edito, comme vous le savez très bien. Aujourd'hui, il y a un point très, assez, euh, très, euh, très remarquable et très, très, très important que nous allons ensemble avec vous décortiquer et analyser pour mieux comprendre. Il s'agit de la guerre dans l'est de notre pays. Et aujourd'hui, il y a un neunième rapport. Quid de ce rapport que Qu'est-ce qu'on fait de ce rapport par la communauté internationale C'est la question qu'on se pose. Vous le savez très bien, il y a un nouveau rapport qui a été publié par les experts des euh, Nations Unies. Et c'est dans ce rapport, on atteste de nouveau la présence des militaires rwandais sur le sol congolais qui combattent aux côtés du M23 contre l'armée congolaise dans l'est du pays. Ils sont environ estimés à 3 000, 4 000 militaires ou, euh, rwandais qui euh, aujourd'hui euh, travaillent aux côtés de cette rébellion du M23. Sachant très bien, nous connaissons tous que le Rwanda a voulu congoliser l'affaire en recrutant certains Congolais comme Corneille Nanga et tant d'autres. Mais tous nous sommes unanimes que c'est l'affaire du Rwanda qui euh, est derrière le M23. Ce fameux rapport, euh, les chercheurs mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU estiment que l'armée rwandaise, de facto, a pris le contrôle de la direction des opérations du M23. C'est comme ça que ces derniers temps, nous voyons la montée hein, en puissance de cette rébellion avec euh, des armes sophistiquées, des renseignements, des opérations bien préparées. Derrière, il ne s'agit pas des rebelles du M23 ou des rebelles congolais, ou des, on peut le dire ainsi, mais plutôt l'armée rwandaise qui serait derrière. C'est un rapport, un unième rapport, mais qui atteste sans ambiguïté cette, ce soutien du Rwanda aux, aux rebelles du M23. Plus loin, ce rapport atteste aussi que l'Ouganda apporte un soutien au M23, car plusieurs de ces hauts cadres du M23 ont eu à euh, effectuer des visites ou de réunions en Ouganda. Ça prouve à suffisance que Kampala sert des bases arrière, base arrière pour que le M23 puisse peaufiner des stratégies afin de commettre des exactions en République démocratique du Congo. Deux pays limitrophes de la RDC qui acceptent de se coaliser pour déstabiliser le Congo. Est-ce que serions-nous toujours, je dirais, hospitaliers vis-à-vis -vis de ce pays alors qu'on sait qu'ils sont derrière cette rébellion qui sème désolation, qui, euh, dont on perd nos frères et sœurs qui dorment à belle étoile on se pose des questions, comment pourrions-nous, comment continuerons-nous à avoir des relations bilatérales avec ces pays Parce qu'on sait très bien que l'Ouganda mène des actions conjointes avec les FARDC au niveau de Béni. Mais l'Ouganda est aussi cité dans ce rapport. Il est temps pour nous de comprendre que ce, cette guerre nous est injustement posée parce que Comment imaginer que ce énième rapport de l'ONU qui atteste vraiment le Rwanda d'être le financier, si on peut le dire, du M23, mais que la communauté internationale ne puisse pas réagir C'est la question qu'on se pose et on continuera à se poser. Pourquoi la communauté internationale est aussi silencieuse à cette question à deux poids deux mesures, on peut le dire ainsi. À l'Ukraine, on apporte du soutien matériel, on apporte de moyens financiers pour que l'Ukraine puisse faire face à l'agression dont l'Occident suppose de la Russie. Et nous le savons tous très bien que cette guerre, en principe, devait terminer depuis longtemps, mais elle continue parce qu'elle bénéficie de ce soutien-là, de, euh, de, de la communauté internationale, surtout de l'Occident, qui soutient militairement l'Ukraine. Pourquoi la RDC ne peut-elle pas bénéficier aussi de ce soutien de la part de la communauté internationale Pourquoi la France, les États-Unis, d'autres pays de l'Union européenne continuent à condamner le Rwanda alors qu'ils entretiennent les mêmes les, les relations bilatérales, voire économiques, avec le Rwanda Quand est-ce qu'on va dissuader Paul Kagame de cesser tout soutien avec euh, le M23 Parce que c'est une déstabilisation. Paul Kagame est animé d'un esprit d'expansionnisme, on peut le dire ainsi. Il veut étendre euh, euh, le Rwanda 
C'est comme ça qu'on peut comprendre cette idée, parce qu'il est difficile dans notre approche, l'approche d'un de, 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 homme africain ou de, de, de l'Afrique, qu'un un, un frère ou un, 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 un ressortissant d'un pays voisin puisse agresser un autre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui le Rwanda ou Paul Kagame continue à soutenir le M23 malgré que la communauté internationale essaye de le euh, dissuader de ne plus euh, le faire. L'homme est-il est plus puissant que ce serait difficile de lui intimer l'ordre L'homme serait-il plus puissant à tel point de défier les États-Unis ou de défier d'autres euh, puissances On peut le dire ainsi. Puisque comment imaginer que les États-Unis qui ont voulu la trêve entre, euh, la trêve entre les, les rebelles du M23 et le FRDC, à force de pouvoir euh, forcer les choses, ils les ont obtenues Mais comment Qu'est-ce qu'ils ont fait Qu'a fait la diplomatie américaine pour pouvoir obtenir cette, cette trêve Et qu'est-ce que cette diplomatie américaine ne peut-elle pas faire pour pouvoir trouver la paix en République démocratique du Congo c'est la question qu'on se pose. Est-ce ce n'est pas un jeu des dupes, un jeu de cache-cache de la communauté, de la part de la communauté internationale J'ai beaucoup aimé l'intervention de notre ambassadeur au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a dit ceci la République démocratique du Congo est limitrophe de neuf pays. Donc, nous sommes, nous avons neuf pays voisins. Nous avons la Zambie, le Congo-Brazzaville et tant d'autres, le Soudan, etc., etc. Mais pourquoi nous n'avons pas de problème avec ces pays-là Pourquoi seulement le Rwanda Alors que nous savons tous que nous sommes un pays hospitalier et que nous avons sur notre sol plusieurs ressortissants de plusieurs pays. Pourquoi seulement le Rwanda Puisque la, la preuve, c'est que nous avons en son temps proposé de recevoir sur notre sol les réfugiés rwandais alors qu'ils fuyaient ce génocide qu'on sait tous où il y a eu de millions de morts. Est-ce que nous avons commis un péché de recevoir des Rwandais sur notre sol Aujourd'hui, on dit la République démocratique du Congo ben, serait une menace pour le Rwanda. Comment attester cette version Comment accepter cette version alors que nous n'avons jamais essayé de déstabiliser les autres pays voisins L'approche du président Félix Tshisekedi, c'est de pouvoir unir les efforts économiques de nos pays afin de pouvoir booster notre économie et de faire en sorte que euh, nous puissions répondre à ces besoins fréquents euh, euh, des populations sur la libre circulation, sur euh, les, les, les projets communs, notamment sur, nous avons vu, les projets de, euh, des, bactéries, des batteries, pardon, euh, euh, le projet conjoint avec la Zambie, par exemple. C'est l'approche, cette nouvelle approche du président de la République. Mais comment expliquer, comment expliquer qu'aujourd'hui, cette communauté internationale puisse ne pas agir et contraindre le Rwanda à nous agresser J'aimerais quand même qu'on puisse suivre l'intervention de l'ambassadeur de, de la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est une intervention très, très, très importante. Je souhaiterais quand même que l'on puisse euh, rester dans cette logique. Je souhaiterais quand même qu'on puisse rester dans cette logique pour pouvoir justement permettre à, à, à la République démocratique du Congo de revendiquer ses droits. C'est un droit. Nous devons revendiquer nos droits et l'agression rwandaise ne doit pas euh, se pérenniser. Nous devons à tout prix barrer la route à ce monsieur Paul Kagame. Comment J'ai entendu récemment des gens dire « Attention, nous avons commencé déjà à négocier avec Paul Kagame. » Non, on ne peut pas négocier avec un agresseur. On négociera avec lui sur base de quoi la, le, 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 le seul accord qui a été obtenu grâce aux efforts de l'Union africaine c'est ce processus, c'est l'accord de Luanda et de Nairobi, lesquels sont très clairs. On intime l'ordre au Rwanda de cesser tout soutien au M23 et que le M23 devrait en principe se retirer de nos territoires. 
C'est si simple avant une quelconque réunion ou un quelconque dialogue direct avec le Rwanda. Et je pense que c'est ce point, c'est cette posture qu'a d'ailleurs affirmé Madame euh, la, 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 la ministre des Affaires étrangères de, de la RDC qui a d'ailleurs affirmé cela, que cette position ne changera pas. La RDC ne négociera pas avec le Rwanda si on doit le faire. C'est dans les cadres purement de ce processus de Luanda. Je voudrais quand même qu'on l'écoute et on va revenir tout juste après. L'occasion d'y répondre, de, de répondre à cette, à cette polémique directement. Je pense qu'elle a dominé trop longtemps nos, nos débats. Euh, alors, je vais d'abord rappeler le contexte exact de cette rencontre à Zanzibar. Il s'agissait d'une retraite ministérielle entre les États membres de la East African Community. Il ne s'agissait pas d'une rencontre dans un cadre décisionnel, mais une retraite de réflexion qui portait sur plus, plusieurs sujets, pas uniquement la question de l'Est de la République démocratique du Congo, mais même la mise en œuvre de différents instruments de la East African Community. Donc déjà là, la communication euh, un peu hâtive de mon homologue rwandais a créé l'impression qu'il s'agissait de tout autre chose. Non, c'était des discussions très larges sur la East African Community. Encore une fois, une retraite et pas un cadre ou une instance décisionnelle. Euh, ce qui était vraiment malheureux, encore une fois, c'est le fait que cette communication de, de mon homologue rwandais euh, ait créé l'impression que nous avions pris quelconque engagement. Nous sommes allés à Zanzibar, d'abord avec de bonnes intentions, des intentions fraternelle vis-à-vis euh, -vis des, des pays frères que nous allions rencontrer. Et nous sommes allés avec un message clair, une position claire, qui a toujours été la nôtre. Les discussions sur l'Est de la RDC ont un cadre et un seul cadre unique. C'est le processus de Luanda. Un processus qui a été mandaté par l'Union africaine. Un processus qui a reçu l'aval du Conseil de sécurité des Nations, Nations Unies. Donc, si le Rwanda estime que le cadre d'une retraite entre ministres, qui n'est pas une instance décisionnelle de la East African Community, pour réfléchir sur comment continuer ces discussions. La position du gouvernement est très claire, donc on ne négociera pas avec le M23, tout cela parce qu'il y a les accords de Luanda et euh, on, doit, on devra en principe respecter cet accord et le M23 devra en principe euh, euh, se soumettre parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui c'est comme si Paul Kagame piétine les accords obtenus soit grâce à, à l'Union africaine soit grâce à des organisations sous-régionales notamment l'EAC, l'accord de Nairobi, etc., etc. On sent que derrière cette guerre euh, ces caches de lobbying, ces caches de puissance qui n'arrivent pas à, à maîtriser Paul Kagame. Mais on se rend compte aussi que, attention, du côté de la République démocratique du Congo, nous, nous sommes disposés, nous sommes très déterminés parce que c'est notre terre et nous allons faire tout de notre possible pour pouvoir barrer la route à ces messieurs qui ont besoin, qui n'ont autre envie que nos terres, nos minéraux, nos ressources. Euh, 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 que ce soit nos ressources minières nos ressources naturelles parce qu'on ne peut pas comprendre comment à, en, nous, nous en arrivons jusqu'à ce point où le monsieur ne veut pas nous laisser en fait mais avec la détermination du président de la république les efforts consentis par le chef de l'état nous espérons que cette fois-ci nous allons tout faire l'armée va tout faire et nous allons euh, reprendre reconquérir nos terres qui sont aujourd'hui occupés par le M23. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. N'hésitez pas à nous écrire euh, via notre compte Facebook ou Twitter et continuez à nous écrire, à nous donner vos, euh, euh, vos remarques, vos suggestions aussi. Pourquoi pas nous partager certains euh, sujets d'actualité pour lesquels nous pouvons analyser ensemble comment c'est le faire. Merci à vous et on se retrouve très prochainement.